Всем привет! Мы очень рады, что вам понравилась наша новая рубрика «Английский на слух», и мы с большим удовольствием снимаем для вас новое видео. Сегодня мы разберем очень много классных и полезных слов и выражений на английском языке на примере ролика «I took Tom Holland to an escape room» с участием таких крутых актеров, как Уилл Смит и Том Холланд. Это просто лучшая практика, чтобы прокачать свои listening skills, поэтому обязательно досматривайте это видео до самого конца. Вы на канале онлайн-школы английского языка English Dom. Меня зовут Ульяна. Let's get started. Перед началом советую вам подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали, а также нажать на колокольчик, чтобы точно быть в курсе всех событий, всего самого нового, интересного и полезного, что будет выходить на нашем канале. Также не забывайте, что мы представлены в таких соцсетях, как Facebook, Telegram и Instagram. Обязательно подписывайтесь на нас везде, чтобы получать еще больше полезного и интересного английского. Кстати, совсем скоро в English Dom стартует YouTube-марафон, где у вас будет возможность выиграть 10, да, целых 10 онлайн уроков английского языка с преподавателем, 2 месяца разговорных клубов и доступ на целый месяц к приложению ED Words. Все, что от вас потребуется, это выполнять в течение 10 дней особые задания и, собственно, на этом все. Все указания будут приходить к вам в специальный чат в Телеграме. Регистрируйтесь на марафон по ссылке, которая находится в описании к этому видео, и там же вы найдете всю информацию, как, собственно, будет проходить марафон. Ну что, вперед! к урокам, вперед к знаниям, но ну а мы с вами начинаем смотреть новое видео. Но во время просмотра видео, на что я хочу, чтобы вы обратили особое внимание, так это на то, что у них будет очень разный акцент. Ведь Уилл Смит у нас кто? Он американец, а Том Холланд британец. И вот здесь прям будет слышна эта кардинальная разница в произношении. Ну что, все, поехали смотреть. Сейчас мы будем смотреть первый кусочек видео, посмотрим его целиком, постарайтесь улавливать на слух то, что получается, ну а далее мы с вами начнем уже разбираться. Mm. What's up, y'all? Escape Hotel. It's a whole escape hotel, not just a room. I'm supposed to be meeting Tom Holland. He's around here somewhere. He better not try to jump out and scare me. Ooh, and look, he had the spooky look. He's, he, you even look spooky in this place. I'm just scared as hell, man. I know. <laughs> well, come and say hello. Я знаю, что вы сейчас думаете, что, блин, вообще ничего не понятно, потому что, ну, честно говоря, когда Уилл Смит идет, еще как-то кривляется и говорит быстро, такое ощущение, что это вообще не английский, это просто набор каких-то звуков. Но, конечно же, это не так, там очень осознанная речь. Мы сейчас с вами обратно все отмотаем и будем поэтапно разбираться так, чтобы каждый из вас понял, что же он там сказал. Итак, поехали. Mm. What's up, y'all? Escape hotel. It's a whole escape hotel, not just a room. I'm supposed to. Очень такое бодрое начало, Уилл Смит идет с нами здоровается вот таким вот жестом, и, соответственно, этому жесту говорит sup hell, sup hell. Даже если вы полезете в какой-нибудь словарь, вы, конечно, не найдете вот это вот sup hell, потому что это исключительно сленговое выражение. Sup – это сокращение от what's up, типа как дела? Y'all – это сокращение от you all. Получается what's up, you all? Как дела у вас всех? Но чтобы звучать круче, можно сказать sup y'all. И далее он добавляет escape hotel – is a whole hotel, not just a room, то есть это не просто квест-комната, это настоящий квест-отель, где много разных комнат, убежищ, в общем, настоящее целое здание, где проходят квесты. Hotel, not just a room, I'm supposed to be meeting Tom Holland, he's around here somewhere, he better not try to jump out and scare me, not just a room, I'm supposed to be meeting Tom Holland. I'm supposed to be meeting Tom Holland. Предполагается, что где-то здесь я должен встретить Тома Холланда. Вот эта вот конструкция I'm supposed to очень ходовая в английском языке, часто ее используют носители. И в целом она близка по значению к глаголу should. Типа I should meet Tom Holland. Но здесь имеется в виду, что от человека как бы ожидают, что он встретит. Может быть, какие-то правила были или договоренности. В общем, есть какое-то ожидание, что Уилл Смит встретит Тома Холланда. He's around here somewhere. He better not try to jump out and scare me. He's around here somewhere. Он где-то здесь поблизости в этом отеле. 
around here и далее добавляет hit better not try jump out and scare me ему лучше не стоит да, не, лучше не пытаться даже выпрыгнуть и меня напугать используется в начале такая конструкция как hit better это сокращение от he had better что переводится как лучше бы стоит то есть когда мы даем человеку настоятельный совет можно использовать эту конструкцию допустим you'd better learn english вам стоит выучить английский и далее Далее был очень хороший фразовый глагол jump out, который легко запомнить, jump, прыгать, out, наружу, выпрыгивать наружу, jump out. Говорит Уилл, типа посмотрите, как он выглядит, посмотрите, что тут у него. He has this spooky look, он даже выглядит как-то мрачновато и страшно. Spooky, прилагательно, мрачный, страшный, жуткий. Look это как бы вид, да, как выглядит человек. И далее он обращается к Тому Холланду. You see, you even look spooky in this place. Ты видишь, ты даже выглядишь страшно в этом самом месте. I'm just scared as hell, man. Yeah, no. <laughs> well, come and say hello. Том признается, I'm just scared as hell, man. Ты знаешь, я просто напуган до смерти, чувак. Man. As hell это такая добавка, так скажем, к словам, особенно негативным, к негативным эмоциям, чтобы усилить а, вот эту вот степень эмоций, чтобы вы показали, что вам, ну, очень страшно, вам очень плохо, вы очень злы. I'm angry as hell, допустим. И далее он говорит, come and say hello, давай уже спускайся и поздороваемся с тобой по-нормальному. Здесь уже интереснее, потому что начинается диалог, мы непосредственно слышим два разных акцента, и вообще у них разный способ подачи информации. Давайте сейчас тоже этот кусочек поэтапно разберем по предложениям. Say hello. То есть мало нам того, что и так английский на слух это непростая вещь из-за вот этих акцентов и разных там штучек, так более того он решает говорить это вот так себе под нос, очень тихо, но совсем непонятно, такое ощущение, что просто каша у него во рту и что-то там он говорил про Уилла Смита. Итак, на самом деле он сказал, that's Will Smith, это Уилл Смит. Never thought I'd meet Will Smith. Никогда не думал, что я в своей жизни встречу самого Уилл Смита. And even that I'd be working with him for two years. И особенно не ожидал, что я буду работать с ним на протяжении двух лет. Посмотрите, кстати, как они здороваются друг с другом, это не просто скучное hi and hello, они бьют друг друга по плечу, как такие давние друзья, но самое главное, как они здороваются, говорят what's up man, то есть снова вот это вот what's up man, как дела, и вместо how are you, которым у нас базово учат в школе, уже всем надоело это how are you, они говорят how you doing, how you doing, как дела, you good, все хорошо, давайте вот этот вот отрезок от начала еще раз посмотрим, и вы более того послушайте еще раз, как Том там себе что-то под нос говорит, и Попытайтесь расслушать те самые предложения. Здесь очень такой забавный момент. So we're like in a movie together. То есть мы типа с тобой вместе играем в этом фильме, вместе его озвучиваем. And this is literally... То есть и это буквально, literally, буквально, дословно, без каких-либо преувеличений, the first time we've ever met, самый первый раз, когда мы с тобой встретились. И здесь используется present perfect, потому что люди говорят о своем опыте. До этого в своей жизни они никогда не встречались, это чистая правда, что мультик они озвучивали по отдельности. Они никогда не находились в одной студии. Вот здесь это их первая встреча. Literally, this is the first time we've ever met. Yeah, it's weird. <laughs> I feel like I've met you because I've grown up watching your films since I was like a dot, but yeah, it's weird. 
Том соглашается, yeah, it's weird, это реально странно, что мы раньше друг друга не встречали, есть weird, есть strange, и казалось бы, strange то, что изучают в школах, но именно weird чаще используется в разговорной речи в английском. I feel like I've met you before, у меня есть такое ощущение, что раньше я тебя уже встречал, здесь тоже используется present perfect, потому что, опять же, говорят про жизненный опыт, because I've grown up, потому что я вырос, фразовый глагол grow up, вырастать, взрослеть, watching your films за просмотром твоих фильмов я вырос на твоих фильмах since I was like a dot с тех самых времен, когда я был совсем крошкой малюткой, dot маленький человечек, маленький ребенок я знаю, что многим там по-любому слышится dog, собака, но тогда это не имеет никакого смысла, типа со времен, когда я был собакой, ну в общем нет конечно, поэтому когда вы слушаете, старайтесь не просто звуки улавливать, а вообще целый контекст, да, чтобы это действительно имело смысл It's weird. It's harder for you though, because you are playing a pigeon. Yeah, a pigeon, yeah. I'm not one of them actors, you know, that think I can just like come off the street and play a pigeon. You know what I'm saying? You know. <laughs> I found it tough because my character's obviously super smart. Mm -hmm. And I'm an actor, so I'm clearly not that smart. <laughs> I didn't ever go. Давайте сейчас вот этот кусок тоже будем разбирать по отдельности. Посмотрели, что опять они здесь о чем-то смеются. <laughs> Непонятно о чем, поэтому будем разбираться. Для тебя это, конечно, было все-таки сложнее, потому что ты играл голубя, да, птичку, pigeon. Pigeon, yeah. I'm not one of them actors, you know, to think I can just like come off the street and play a pigeon. You know what I'm saying? You know. Здесь хочется первой реакции сказать, что, простите, <laughs> потому что очень быстро говорит, добавляет еще вот эти свои движения, как всегда присущие ему, и нет никаких пауз, все сливается воедино, поэтому давайте еще раз послушаем и разберем все-таки вот эту вот его реплику. Yeah, pigeon, yeah. I'm not one of them actors, you know, to think I can just like come off the street and play a pigeon. You know what I'm saying? You know. <laughs> I'm not one of them actors. Я не один из этих актеров. You know, типа, понимаешь, да, о чем я знаешь, да? You know, тоже фраза филлер, фраза паразит, особенно присущая для американцев, заполняют они и часто пустоты в своей речи. The think I can just like come off the street, которые думают, что я могу сейчас просто взять вот так, прийти с улицы and play a pigeon и сыграть голубя. И далее добавляет, you know what I'm saying? Это такой типа вопрос, ну, типа, понимаешь, о чем я говорю? Эта реплика на самом деле пришла из мира хип-хопа, она абсолютно неформального характера, такая между друг нами ее можно использовать и используем ее тогда когда хотим убедиться что наш собеседник с нами на одной волне и понимает о чем мы говорим you know what I'm saying I found it tough because my character is obviously super smart mm -hmm. and I'm an actor so I'm clearly not that smart I didn't ever go to super smart I found it tough I found it tough because my character is obviously super smart mm -hmm. I find it tough because my character is obviously super smart. Я нашел это сложным, то есть игру в этом мультике tough, то же самое, что difficult, то же самое, что hard, но теперь ваш вокабуляр стал шире. I find it hard, то есть я нахожу это, я считаю это сложным, because my character, потому что мой герой в мультике is obviously, очевидно, несомненно, is super smart, то есть очень-очень умный, super, то же самое, что very, но немножко сильнее. Если very недостаточно, используйте super, super smart, super beautiful, super good и так далее. And I'm an actor, а я всего лишь актер, so I'm clearly not that smart. И поэтому clearly, то же самое, что obviously, синонимы, да, очевидно, несомненно, я не такой уж и умный, not that, не такой уж и. English is not that difficult, английский не такой уж и сложный язык. И далее он говорит, I didn't ever go to school, типа, я никогда не ходил в школу, но я думаю, это чисто просто шуточка, по нему видно, что он ходил в школу, вот. Но 
Вот в этом отрывке, мне кажется, особенно видно, насколько они по-разному говорят. Том Холланд сидит вот в такой вот позиции, практически не дергается. У него очень медленная речь, но тоже, конечно, есть свои непонятки. А Уилл Смит, он весь такой эмоциональный, с этим американским акцентом, вот так вот добавляет свои движения. Кстати, напишите в комментариях, чья речь вам нравится больше, Уилла Смита, либо Тома Холланда, либо просто поставьте хэштег американский, если вы фанат американского акцента, и хэштег британский, если вы фанат британского. Ну, а мы сейчас отмотаем назад и посмотрим, все-таки детально, что они там говорят. Итак, all the lines, фактически все линии, но здесь имеется в виду именно скрипт, который выдается актерам перед тем, как они озвучивают там что-то, либо играют в фильме, то есть все реплики where I was talking about Clakers, где я говорила о каких-то Clakers, я сразу скажу вам, не забивайте даже свою голову этим словом, потому что это что-то из мира там науки, по-моему, это какая-то часть тела курицы, в общем, вам это точно не понадобится. And different sort of stuff, и разные вещи, такая фраза-выручалочка, я бы сказала, знаете, когда забыли какое-то слово по-английски, можно сказать and different sorts of stuff, или all sorts of stuff, это значит, что разные мелочи, разные вещи, то есть когда я говорил про, про разные мелочи I had no idea я понятия не имел, я не понимал, я не знал what was going on что там происходило, все мы знаем такую фразу, как I don't know, я не знаю, так вот она всем уже поднадоела, поэтому можете расширить свой словарный запас фразой I have no idea, то же самое но звучит гораздо круче я нахожу эти вещи особенно сложными. Stuff, то есть тоже, да, слово выручалочка, такое обобщающее, то есть я вообще все вот эти вещи нахожу сложными. Really hard, у вас есть теперь very hard, super hard, really hard, выбирайте, какое вам нравится. Uh, when you have to say things, когда тебе приходится говорить вещи, that you have no reference for, к которым у тебя нет абсолютно никакой отсылки. Reference, отсылка, либо какой-то опыт жизненный, на котором вы можете базировать свои знания, то, о чем вы говорите. И далее добавляется слово whatsoever, что означает at all, то есть вовсе, вообще не знаю, о чем я говорил в этом мультике. And of course, they want you to say it fast, и, конечно, они хотят, чтобы ты это все говорил быстро, все эти умные словечки, so you seem smart, чтобы ты казался умненьким, and like you know it, и как будто ты все знаешь, like, как будто, как будто ты все знаешь. I play, I play a science <laughs> да, здесь был какой-то отрывок, и я думаю, вы поняли, что Уилл Смит просто осыпал комплиментами Тома Холланда, и всем, наверное, интересно, что там он ему сказал. Давайте посмотрим. Every job I play, I play a science nerd, жалуется Том Холланд, мол, каждую работу, которую я выполняю, каждую роль в его случае, которую он играет, это роль такого science nerd. Nerd это ну, по-русски ботаник, чувак, который сидит просто весь день за учебниками, там учится, не ходит, не гуляет. Science научный, science nerd. Cause you just look really smart, говорит Уилл, потому что ты выглядишь реально как очень умный человек, и Том соглашается, I look like a super nerdy guy, я выгляжу как очень, как, ну, ботанический, мы так не говорим в русском, в общем, я очень такой сильный ботаник, да, просто в данном случае используется именно прилагательное, nerdy, добавилась буква Y, nerd, это существительное, nerdy, прилагательное. Really 
not nerdy, успокаивает его Уилл, типа, да не, не, не как ботаник ты выглядишь, you definitely don't look nerdy, ты точно, абсолютно не выглядишь ботаником, you got some sexy vibes going, в тебе есть какие-то секси вайбы, да, какой-то такой сексуальные вибрации, в общем, невидимые, которые исходят от тебя, поэтому это очень классно сочетается с твоим вот этим вот луком nerdy guy, um, надеюсь, вы чувствуете через экран мои positive vibes, мои позитивные вибрации, и давайте посмотрим, очень интересно, как Том Холланд его благодарит за эти комплименты. Это было такое большое спасибо. Thank you, man. То есть спасибо, чувак. Далее. I appreciate it. Я очень это ценю. И еще раз. Thanks, pal. Спасибо. Ну, снова чувак. Просто несколько опций. Man, pal. Выбирайте, какое ближе. И вот это вот I appreciate it. Очень хорошая фраза. Если, знаете, thank you недостаточно. Если вы очень хотите отблагодарить человека за то, что он вам сказал или сделал, добавьте фразу I appreciate it. Это сразу придает вашему спасибо такой масштаб, да? То есть я очень ценю то, что ты сделал. You just look like one of those guys, ты просто выглядишь как один из этих самых парней, that you know so much more than everybody else. Так выглядит, как будто ты знаешь гораздо больше, чем знают все остальные. I don't want to lord it over people. Хорошее выражение, lord it over, означает кичиться этим перед людьми, то есть не хочу это выставлять на показ, типа весь я такой умный, nerdy guy, и сразу скажу, конечно, это больше типично для British English, американцы редко будут использовать это выражение, lord it over people, и далее Will соглашается, yeah, that's what it feels like, да, именно так это и кажется, that's exactly what it is. I saw your movie? golf swing. Oh, do you play golf? That was the one. Yeah, I play. I, and I, I was like, okay, now I oh, wish we man. had worked together every day. We have day. to play golf. I, I've done some crazy stuff in my career, mm -hmm. spoken in front of thousands of people, asked me to tee off in hey. front of 20 people. <laughs> man, my knees, I was... Uh-oh. Да, вот так сейчас остановимся перед таким каким-то spooky, вы уже знаете слово spooky, spooky моментом, uh, и разберем последнюю часть их диалога. Что-то там было про гольф, если вы уловили. I saw your movie? golf swing. Oh, do you play golf? That was the one. Yeah, I play. I saw your golf swing, то есть я видел твой удар в гольфе, как ты там бьешь клюшкой по мячу, Том удивляется, oh, do you play golf? Ты играешь в гольф? И оказывается, Уилл играет, yeah, I play golf. I, and I, I was like, okay, now I oh, wish we had worked together every day. We have day. to play golf. And I was like, говорит Уилл, и я такой типа подумал, now I wish we had worked together every day. Жаль, что мы не работаем с тобой каждый день, типа так и тебя сильно зауважал за твой бросок в гольфе, что жаль, что мы не работаем вместе. I wish эквивалентно нашему русскому жаль, то есть когда вы, ну, грубо говоря, да, жалеете, сожалеете о чем-то, чего нет в вашей жизни. Допустим, не умеете вы говорить быстро по-английски и говорите I wish I spoke English fluently. Жаль, что я не говорю по-английски бегло. Now I wish we had worked together every day. We have day. to play golf. I, I've done some crazy stuff in my career, mm. spoken in front of thousands of people, asked me to tee off in hey. front of 20 people. <laughs> I've done some crazy stuff in my career. Я делал какие-то абсолютно безумные вещи в своей карьере. Снова слово выручалочка stuff. Spoke in front of thousands of people. Толкал речь перед тысячами людьми. Ask me to tee off in front of 20 people. Tee off – это тоже специфика именно игры в гольф. Tee off – это делать первый официальный удар в игре. То есть его просили вот именно делать этот первый официальный удар в игре. Man, my knees are... Uh -oh. See? Okay, see, that's what I thought they were going to do with me. Okay. <laughs> I think we're supposed to go. I think it's time for us to leave, Will. Let's go and escape oh, the room. Yeah. You know the rules? Yes. Follow me. So we're following do we you. Know the rules, we do not know the rules. No one and, told me the rules. And it's always scary when somebody says, you know the rules. All right. So, uh, any questions, comments, concerns, derogatory remarks or otherwise? Uh, no. I feel pretty no? good. Okay. Ну что, мы подошли к самой интересной части, где их забирает ведущий этого квеста. Выглядит он, конечно, спуки. И давайте посмотрим, что же здесь у нас происходит. Okay, 
Окей, okay, see, that's what I thought they were going to do. Видишь, это именно то, что я думал, они собираются с нами сделать. Думаю, от нас уже ожидают, что мы должны пойти. It's time for us to leave. Добавляет Том, да, время пришло, пора уходить. Здесь они перешептываются. Do you know the rules? Ты знаешь правила? Nobody told me the rules. Никто мне не говорил правила. И далее Will говорит: It's always scary when someone tells you you know the rules. Это всегда страшно, когда кто-то тебе говорит: Ты знаешь правила. All right. So. Any questions, comments, concerns, derogatory remarks or otherwise? Uh, no. И здесь ведущий игры через запятую какие-то там слова говорит, и очень много, очень быстро, и я уверена, не совсем понятно, поэтому давайте еще раз послушаем, а потом разберем, какие там слова присутствуют. So, any questions, comments, concerns, derogatory remarks or otherwise? Итак, any questions, какие-либо вопросы, comments, комментарии, обратите внимание на ударение, многие часто делают ошибку, говорят comments, правильно, comments, concerns, это какие-то переживания, derogatory remarks, то есть это такие уничижительные какие-то помечания, да, пометки, уничижительные замечания, derogatory remarks, or otherwise, otherwise означает либо что-то другое, возможно, у вас есть, что вы хотите сказать мне перед началом игры. Вы будете закрытыми глазами, вам завяжут глаза повязкой, все очень легко запомнить, blind, слепой, и здесь очень интересно, как реагируют люди из разных культур, то есть Уилл типично американцам говорит вау, а Том говорит fantastic, именно так говорят обычно британцы, fantastic, а американцы говорят вау, все гораздо проще. I'll be leading you in one at a time, so if oh, I'm not tragedy. leading you in, do tragedy. not... Tragedy. This isn't usually how I like to be blindfolded. Welcome to military prison. You are being detained for espionage. All right, I'm in an escape room with Will Smith somewhere. I don't know where he's gone. You may be thinking about escaping. Well, if that's the case, then you better think and act like a spy. Меня этот мужичок, если честно, очень пугает на экране, так ему вот эти круги нарисовали. Так, давайте посмотрим, что же там происходит. Их заводят в комнаты, а, и что они говорят. I'll be leading you in one at a time. Я буду запускать вас внутрь. Lead in, фразовый глагол, вести куда-то внутрь помещения. One at a time. По одному, то есть не сразу двоих, а поочередно. Обычно я не так выгляжу, когда мне завязывают глаза. Я думаю, вы понимаете, на что намекает Том Холланд на какие-то, наверное, ролевые игры. В общем, не это он ожидал от своей жизни. Welcome to military prison. Добро пожаловать в военную тюрьму. You are being detained for espionage. All right. You are being detained for espionage. Говорит медленно, но слова сложные, поверьте, да? Detained означает, что вас задержали. You are being detained, вас арестовали. For espionage, за шпионаж. Ну, потому что они же играют шпионов, это мультики. I'm in an escape room. With Will Smith somewhere. I don't know where he's gone. I'm in an escape room. Я в этой квест комнате. Will Smith is somewhere. Где-то здесь находится Will Smith. Smith somewhere. I don't know where he's gone. You may be thinking about escaping. Well, if that's the case, then you better think and act like a spy. Итак, you may be thinking about escaping, возможно, вы подумаете о том, чтобы отсюда сбежать. Well, if that's the case, что ж, если это действительно так, if that's the case, если это действительно так, you gotta think and act like a spy, вам придется думать и действовать как шпионом. You gotta, то есть то же самое, что you need to или you have to, но здесь тоже в таком сленговом варианте, вместо you got to, you gotta. You gotta act and think like a spy.
Like, can we take these off now, Will? You should use your spidey senses and get us out of here. Will, what is it in your room? What's going on in there? And there's a bench. But he said you don't need to climb on anything. I don't know if I'm I've got all these really. buttons here. Do you, oh, there's string. Yeah, I see something for us. Oh, there's another room here. Uh, but I think the thing I'm throwing it at key, is I'm not. Okay, I think I got one too. Oh, I feel like James Bond, man. This is sick. Здесь начинается уже движуха, какие-то там они ключи достают по правилам игры. И давайте посмотрим, как они там через стенку общаются друг с другом. There's a bed. Can we take these off now? Will! You should use your spidey senses and get us out of here. Will, what is it? Think and act. Can we take these off now? Will! Can we take these off now? Will! You should use your spidey senses and get us out of here. Will, what is it? Can we take this off now, Will? Можем ли мы с себя это снять сейчас? Will, take off, фразовый глагол, очень хорошо применяется для одежды, снимать себя, take off. И далее Will Smith шутит, говорит, you should use your spidey senses, тебе необходимо воспользоваться своими паучьими чувствами, потому что он же spider-man, человек-паук, spidey senses, and get us out of here, и вывести нас отсюда. То есть, конечно, целиком фраза звучит как get us out of here, но вот это вот of абсолютно куда-то улетает и остается get us out of here, out of here, тоже такой сленговый разговорный вариант. What's in your room? Что там в твоей комнате? What's going on there? Что там происходит? There is a bench, отвечает Will, у меня тут стоит какая-то скамейка. But they said you don't need to climb on anything. Но они сказали, что нам не нужно ни на что взбираться. Climb on, взбираться на что-то. All these buttons here. Do you... Oh, there's string. Yeah, I see something for us. Oh, there's another room here. Uh, but I think the thing I'm... I see something for us, говорит Уилл, пытается поймать какой-то ключик. There is another room near. Ему отвечает Том, здесь какая-то еще комната, оказывается, находится. I got the key, я взял ключ, получил его. I feel like a James Bond. Я чувствую себя настоящим Джеймс Бондом. This is sick. И здесь, конечно, подразумевается не что-то про больного человека, это сленговое выражение. То же самое, что this is cool, это круто, чуваки, this is sick, вот эта игра, вот это квест. Начинается решение каких-то задач, что-то там с цифрами и так далее. Давайте посмотрим опять же, что они там. I have weird numbers, у меня тут какие-то странные числа, on the badge, на этом значке, there with a key, которые шли вместе с ключом. Are you talking to me, bro? No, no, okay. sorry. Did you figure it out? No, no, no. Or wait, so... Did you figure it out? Ты разобрался, что там у тебя? Figure out, разбираться, понять смысл чего-то. No, not at all, отвечает Том, вообще не разобрался. So am I supposed to give you this one or you give me that one? No, because this corresponds with my one, but I don't know. So, am I supposed to give you this one and you give me that one? Спрашивает Will. То есть, неужели от нас ожидают, что мы обменяемся вот этими вот карточками? Я дам тебе свою, а ты мне свою. Том говорит, no, because this corresponds with my one. Я думаю, что нет, потому что это corresponds with, совпадает с моим каким-то там полем кнопочек, да? И поэтому он что-то там начинает нажимать. Alright, so it's... Ah, okay, I got it, I got it, I got it. We're not doing very well here. I got it, I got it, I got it. Это тоже такой неформальный английский. Вместо того, чтобы сказать I understood it, очень длинно, очень заумно, можно сказать I got it, я понял, я понял, что здесь нужно нажимать. И далее он добавляет We've been not doing very well here. Мы тут как-то не очень хорошо с тобой справляемся, но надеюсь, у них все получится. Oh, what'd you do? All right, so what'd you do it? I freed you! Hey! I freed Will Smith! You got... I did it! 
We are free, мы свободны, я это сделал. I freed Will Smith. Я освободил официально Уилла Смита. И у этого видео happy ending, это, конечно, не может не радовать, что у них все получилось. Умные ребята выбрались из escape room. И на этом все, ребята. Как вам этот разбор? Понравился или нет? Пожалуйста, обязательно напишите об этом в комментариях. И не забудьте поддержать это видео лайком, ведь именно так мы поймем, что вам нравится подобный контент, и мы будем делать его еще чаще. Кроме того, вы можете потренировать слова из этого видео и из других видео в нашем онлайн тренажере ссылку на который я оставлю в описании к этому видео и там вы можете учить слова из разных фильмов сериалов ток-шоу и даже из видеоигр обещаем очень много интересного и не забывайте что совсем скоро у нас стартует youtube марафон где вы сможете выиграть 10 онлайн уроков английского языка с преподавателем вам всего лишь надо будет выполнять особые условия на протяжении 10 дней регистрация на марафон находится в ссылке в описании к этому видео и там есть абсолютно вся информация как он будет проводиться ну и конечно же записывайтесь на свой первый бесплатный онлайн урок с преподавателем английского языка по skype в english дом это очень удобный эффективный и максимально комфортный способ изучения языка ведь весь урок вы будете общаться на английском языке один на один с преподавателем чтобы записаться на урок вам всего лишь нужно нажать на кнопочку которую вы видите здесь на экране поэтому не медлите и бегите вперед к своим знаниям ну а я с вами прощаюсь до скорых встреч! Бай-бай!